വെൽക്കം ബാക്ക് ഹിനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഒരു ബൺ ബോൾസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ബൺ ബോൾസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ബണ്ണിനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കനും കിഴങ്ങും വെച്ചാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചും ബീഫ് വെച്ചൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബൺ ബോൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പാലിന് ചൂട് കൂടിപ്പോകരുത് അതിലേക്കൊരു അര സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഈസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന മൈദപ്പൊടിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം പൂണ് വെച്ച് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പാലില്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈസ്റ്റ് കലക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഈസ്റ്റ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ മണികളായിട്ട് വരുന്ന ഈസ്റ്റ് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ജാതി സ്മെല്ല് ഇല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സോയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുഴക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധികം ഹാർഡായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് രണ്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സവോളയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണം നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഉള്ളി ഒരു മസാലയ്ക്ക് ചേർക്കാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം കേട്ടോ അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനും കൂടെ വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ട മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി അല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും
നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടിവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ബെണ്ണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടത് കിട്ടേണ്ടത് അല്പം എണ്ണ തടവിക്കൊടുത്ത ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോൾസ് ആക്കി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇപ്പം മുഴുവനും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് വരണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണേൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പാനിലേക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒരു ബ്രഷിലാക്കിയിട്ട് തടവി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബണ്ണിൻ്റെ അടിവശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബണ്ണ് ഡബിളായിട്ട് വന്നി വന്നിരുന്നു ഇപ്പം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ വശം കൂടെ ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അല്പം എണ്ണ ബ്രഷിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാനും എളുപ്പമുണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ആ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം വേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണിത് ഇഫ്താറിനൊക്കെ സൂപ്പറാണിത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 